Há, de fato, pessoas muito estranhas neste mundo. Há pessoas que gostam de ser infelizes. Elas fazem de tudo para sofrer. Naturalmente, se nós fôssemos olhar psicologicamente, essas criaturas seriam classificadas, algumas, como hipocondríacas. Aquelas que têm mania de doença, elas têm tudo. Se alguém falar que está sentindo uma coisa, elas estão sentindo também. Se alguém disser que teve tal doença, elas tiveram também. E se alguém falar que o grau da sua doença foi maior, o delas foi superior. Hipocondríacas. Hipocondríacas. Deste modo, nós percebemos que há criaturas assim. Mas há outras que formalmente gostam de sofrer. Elas vão sempre atrás de alguma situação que as leve a dores, a lágrimas, a frustrações e afirmam serem conduzidas por uma má estrela. Dizem que tem uma má estrela. Mas elas são de si mesmas pessoas negativas, de autoestima baixa, e porque elas têm uma autoestima baixa, elas trabalham as energias em torno de si para que as coisas ruins que elas querem lhes ocorram. E é desse modo que nós percebemos quanta gente que gosta de sofrer. Sofrimentos voluntários, diríamos. Às vezes encontramos pessoas que estão se preparando para um determinado concurso e elas dizem assim... Eu vou fazer, mas eu sei que eu não vou passar. Elas já estabeleceram sobre as energias cósmicas o que é que elas querem. E elas farão de tudo para provar a sua tese. Eu sei que eu não vou passar, eu vou fazer por fazer. E quando sai o resultado em que elas foram reprovadas, elas dizem vitoriosas, não disse que eu não iria passar. Claro que isso é uma doença psicológica. Há outras criaturas, uma moça, por exemplo, que está procurando um namorado, está querendo alguém para se relacionar, aí lhe aparece um rapaz bonito, um adonis, alguém acima da média, e ela será capaz de dizer, é muita areia para o meu caminhão, eu não mereço. Vejamos que coisa paranoica. A própria criatura que diz estar buscando uma situação agradável, ela gosta da situação desagradável. E desse modo encontramos muita gente que nas diversas situações da vida, em vários momentos da existência, elas têm para consigo esse alto desamor ou essa autoestima baixa, ou essa baixa autoestima. E desse modo, como é que ela quer que a sua estrela seja boa se ela faz de tudo para atrair a má estrela? É deste modo que verificamos quanta gente gosta de sofrer no mundo como se o sofrimento fizesse com que elas fossem observadas, acalentadas. Há criaturas que gostam de se lamuriar, de chorar, as tragédias consigo ou de criar tragédias para si. Elas estão enormes de gordas e dizem que elas não comem nada. Até o momento em que a gente as vê comendo. Elas dormem a noite inteira, dormem muito e estão sempre se queixando de insônia. Como se desejassem que alguém se penalizasse delas. São sofrimentos autoimpostos. As criaturas são doentes psicologicamente, espiritualmente desajustadas. Então nós deveremos evitar esse tipo de comportamento para nós, porque de maneira alguma nós vamos sensibilizar as pessoas, vamos conseguir afastar as pessoas do nosso convívio. Imaginemos alguém que se nos aproxime para se queixar o tempo todo das tragédias da vida, da luta da vida, das dores da vida, das mortes na vida, quando nós todos sofremos as mesmas coisas e continuamos trabalhando e continuamos com o nosso sorriso e continuamos servindo a vida e continuamos.
a caminhar. Os sofrimentos voluntários, eles só têm sentido para Deus, para os olhos da divindade, quando se destinam a socorrer alguém, a salvar alguém numa situação difícil. Imaginemos alguém que resolva sair a braços dentro d'água para impedir que outro se afogue. Alguém que entre num casario em chamas para retirar alguém que ali esteja, um animal que ali esteja, colocando em risco a sua própria vida. E este é um sofrimento voluntário, um sacrifício voluntário que tem utilidade. Mas fora disto, quando nós nos defrontarmos com o nosso espelho, cheios de caras e bocas de lamentação, como se Deus não tivesse seu olhar voltado para nós, como se as leis divinas não nos envolvessem no amor do Criador, certamente teremos que corrigir a nossa postura. Esse sofrimento autoimposto é pernicioso para nós. Esse tipo de criaturas que se impõe sofrimentos para serem coitadas, elas se depreciam, porque a vida foi feita para que nós pudéssemos nos alegrar, ser felizes. Disse-nos Jesus que a cada dia já basta o seu mal, a cada dia já bastam suas lutas. Nós não temos que inventar coisas para sofrer. Quantas são as pessoas que começam a desconfiar de outras? Fulano não é meu amigo. Beltrana deve estar falando de mim. E em cima dessas desconfianças, armam um castelo de desgraças e de sofrimentos. Até descobrir que não é verdade, que ninguém está falando delas, que ninguém tem nada contra elas e que as pessoas gostam delas. É esse autodesgostar que faz com que eu imagine que as outras pessoas não estejam gostando de mim. Por outro lado, quem é que disse que as pessoas têm obrigação de gostar da gente se nós não nos sentimos obrigados de gostar de todo mundo? Não somos obrigados a gostar de ninguém. E por que, que todo mundo tem que ser unânime em gostar da gente? Na medida em que vamos amadurecendo nossa visão de mundo, nossa visão no mundo, vamos entendendo que há espaço para que a gente seja feliz, sem buscar sofrimentos voluntários. Quando alguém começa a usar drogas, seja o cigarro, seja o alcoólico, seja o que for, ela está procurando sofrimentos. Não são poucas as pessoas que são amputadas, sofrem cirurgias cruéis por causa do tabagismo. Pouca gente sabe que o tabagismo leva muita gente a amputações. Há enfisemas pulmonares, há doenças cardiovasculares, pelo prazer patológico de puxar fumaça e pô-la para fora. Quantas lesões neurológicas são detectadas pela medicina por causa do alcoolismo? Quantos distúrbios neurológicos? Quantos distúrbios sociais? Separações? Mortes? Homicídios e suicídios? Orfandade? Viuvez por causa do alcoolismo. Os indivíduos que pegam um carro, que tomam a direção de um veículo, alcoolizadas, que desgosto que elas têm pela vida, que desamor que elas têm por si mesmas e pelos outros, que desconsideração. Tudo isto são sofrimentos que a pessoa se impõe sem nenhuma necessidade. Bastaria um pouco de respeito a si mesmas, bastaria um pouco de alto amor de autoestima um pouco mais elevada para que nós verificássemos a importância de não tomar um veículo, seja qual for, 
depois de havermos bebido algum alcoólico. Já não seria de boa orientação nos alcoolizarmos e ainda depois disso tomarmos um veículo. Allan Kardec perguntou aos imortais em O Livro dos Espíritos sobre a condição do alcoolizado que cometesse um desatino, se ele teria culpa, já que estava alcoolizado. E os Espíritos respondem ao codificador que tem culpa dupla. Primeira, porque se alcoolizou. Isso é contra as leis da natureza. Depois, porque alcoolizado cometeu o delito. É por isto que não temos que buscar sofrimentos para nós. De repente, alguém vai a um banquete, a um jantar, e come além da cota, sabendo que não pode. Conhecendo o funcionamento do seu fígado, do seu estômago, dos seus rins. E no outro dia, a criatura está lesionada por causa daquilo que comeu na véspera. Não podia perder a oportunidade de se empanturrar, de comer em excesso, de comer em demasia, mas com que prazer se no dia seguinte estará doente. Essas são as complicações da mente humana, os paradoxos humanos, principalmente na vida daqueles que buscam sofrimentos voluntários. Há aqueles que resolvem fazer jejuns intermináveis. Há aqueles que se tornam anoréxicos e acabam morrendo por inanição, jovens ou não. Preservemos nossas vidas. Deixemos para que a vida nos imponha qualquer tipo de sofrimento que esteja na nossa pauta de necessidades. Quanto ao mais, busquemos o melhor para a vida, amando-nos, amando e sendo felizes. Música 